Balance redox equation by using ion electron method in basic medium. Example, balance the equation below by ion electron method in basic medium. To balance this equation in basic medium, step 1 until step 4 is same as acidic medium. To start step 5, kita akan salin semula equation yang kita dah buat pada step 4. Step 5, we must add OH- to both sides. That means, belah reactant pun kita tambah, belah produk pun kita tambah. How many OH- we must add? Number of OH- added is equal to number of H+. Means, kita kena cari dulu dalam equation ni, mana H+. Dekat sini. So, berapa H plus ada? 16. So, that means we must add 16 OH minus on the left and 16 OH minus on the right. Step 6 is water formation. When OH minus react with H plus, it will form water. So, we will find OH minus and H plus in this equation. Dekat sini, dekat sini dan dekat sini. Sebelah mana yang ada kehadiran both OH- and also H+. Dekat sebelah produk, hanya ada OH- saja, H+, tak ada. Dekat sebelah reactant, OH- pun ada, H+, pun ada. So, dekat sebelah reactant ni lah akan berlaku water formation. Dekat sebelah produk, tidak berlaku water formation. So, as we know, 1 OH- react with 1 H+, to form 1 H2O. So, if we have 16 OH-, react with 16 H+, so how many H2O will be formed? So, dia akan hasilkan 16 H2O. So, 16 OH- dan 16 H+, ni ada lagi ke? Tak ada dah, sebab semuanya telah membentuk 16 H2O. So, this is the equation for step 6. 16 OH- and 16 H+, dah tak ada, diganti dengan 16 H2O, yang lain adalah sama. The last step, we will simplify the equation by using the concept same thing different side minus same thing same side add. So, kita kena cari spesies yang sama yang ada dalam equation ni. Kat sini ada H2O, kat sini pun ada H2O. So, dia adalah same thing. Kena tengok pula sama ada dia different side atau same side. 16 H2O berada di sebelah reactant, 8 H2O berada di sebelah produk. So, maksudnya dia adalah different side. So, kalau same thing different side, kita kena minus. 16 minus 8, kita akan berbaki lagi 8. 8 H2O lagi berbaki. So, yang baki 8 H2O tu nak letak dekat mana? So, konsep dia kita akan letak di sebelah yang banyak. So, 8 ni sikit, 16 ni banyak. So, yang 8 H2O yang berbaki tu kita letak di sebelah yang banyak. So, yang 8 H2O ni kira dah habislah ditolak. Yang 16 H2O ni dia berbaki sebanyak 8 H2O lagi. So, for step 7, this is the equation. 8 H2O ni dah tak ada lagi dah dekat sini. 16 H2O ni diganti dengan 8 H2O yang berbaki tadi. Yang lain adalah sama. So, this is our final answer. Final answer ni kita boleh check macam ni. First, kita check dulu elemen ataupun atoms. Hydrogen on the left, 16. On the right, 16. Oxygen on the left, 8 plus 8, 16. On the right, 16. Manganese. On the left, 2. On the right, 2. Iodine. On the left, 10. On the right, 10. So, semua elemen kita balance. Next, kita check charge. This one, 0. This one, negative 2. This one, negative 10. So, 0 plus negative 2 plus negative 10 equal to negative 12. This one, Positive 4, this one, 0, this one, negative 16. So, positive 4 plus 0 plus negative 16, so negative 12. So, charge on the left is negative 12, charge on the right is also negative 12, so charge pun balance. Bila element balance, 
charge pun balance that means equation kita adalah balance untuk balance equation dalam acidic medium pun kita boleh guna cara yang sama macam ni untuk check sama ada final answer kita balance ataupun tak thank you for watching